ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക്കലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെഷന്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണിത് അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാട്ട് ആരെങ്കിലും കാണാതെ ആണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കമൻസ് കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സബ്ജക്ട് ആ ഓർഡറിൽ വേണം എന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഇത്രയും പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഇടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഈ മെത്തേഡിലൊന്നും തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി മെത്തേഡ്സ് വിത്ത് യു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണോ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറി നന്നായി പഠിക്കണം അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന ഈ സെഷൻ കാണുക പിന്നീട് ബാക്കി എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പുറത്തും ചെയ്യുക ആസ് യു ഉള്ളോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അതിൽ ലഭിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ എസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്നാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ബാക്കി സോഴ്സിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം If a soil sample of weight 0.18 kg having a volume of 10 raised to minus 4 meter cube and dry unit weight of 1600 kg meter cube per meter cube is mixed with 0.02 kg of water then the water content in the sample will be. Okay, so we have a question. We have a detail. That is, we have a soil sample of weight. How much is it? 0.18 kg having a volume of 10 raised to minus 4 meter cube 10 raised to minus 4 meter cube aanu volume ennu parayunnu okay and dry unit weight of 1600 kg per meter cube 1600 kg per meter cube aanu dry unit weight is mixed with 0.02 kg of water then the water content of the sample idine nammle 0.02 kg of water aithe mix cheyidirikkana അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോമിൽ അറിയാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വാട്ട് ഇസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നിട്ട് രണ്ടുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാമ ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സും സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗാമ ഡ്രൈയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മൾ ആ സോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രൈ ആണ് അതായത് സോളിഡ്സ് ആണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സോയിൽ നമുക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വോയിൽസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബില് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം സോളിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വെയിറ്റ് ഇൻ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മുടെ സോളിഡ് സോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം എന്താണ് സോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ വോളി എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ
അതിന്റെ വെയിറ്റ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് കെ ജി ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സോയിലിന്റെ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാമിൽ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് അതായത് സോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലിനകത്ത് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് കെ ജിയിൽ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ്സ് ആണ് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആയ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും സോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ ടു കെ ജി എന്ന് കിട്ടും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സോയിൽ സാമ്പിൾ അതായത് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് കെ ജിയും വോളിയം ഇത്രയും ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇത്രയും ഉള്ള സോയിലിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടറുമായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ ടോട്ടൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഓൾറെഡി നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ സാമ്പിളിനകത്ത് പോയിന്റ് സീറോ ടു കെ ജി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ടു കെ ജി വാട്ടറും കൂടി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കെ ജി ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറും കിട്ടി വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്സും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ടർ കണ്ണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെർസെന്റേജിലാണ് വേണ്ട സോ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരും സോ ഇഫ് യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സോയിലിന്റെ സാമ്പിളിന്റെ വെയിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ എത്ര സോൾട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും വോളിയത്തിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടി ഈ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടാണ്ട് അഡീഷണലി നമ്മൾ പോയിന്റ് സീറോ ടു കെ ജി വാട്ടർ കൂടി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറും ഈ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പോയിന്റ് സീറോ ടു കെ ജിയും കൂടിയാണ് So, നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രീവിയസ് ഇ എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇ എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇ എസ് സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിച്ച് നമുക്ക് തെറ്റായ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ അതൊരു ആഡ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ ദിസ് വാസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതും ഇ എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇ എസ് സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഫിൽ ഹാവിങ് എ വോളിയം ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഇസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് എ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫില് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് സോയിലിന്റെ ഒരു ഫില് ഉണ്ടാക്കണം ആ ഫില്ലിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫില് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് എ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് പോയിന്റ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ദൂരത്തേക്ക് ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുത്താം എന്തിരുന്നാലും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും സോളിഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് മാറത്തില്ല എന്ത് മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ ഈ സോളിഡ്സ് അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൂരെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് വോയിഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് മാറുന്നത് അല്ലെ വോയിഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് മാറുന്നത് സോളിഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് മാറുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോറി ഞാൻ എവിടുന്നാണല്ലോ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോയിൽ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവുക അതായത് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സിന്റെ വോളിയത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവത്തില്ല ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഈ സോയില് രണ്ടും ഒന്നാണ് അതിനകത്തുള്ള സോളിഡ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ആകെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വോയിഡ്സിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് വോയിഡ് റേഷ്യോ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നു സോ വോളിയം ഓഫ് സോൾഡ്സ് ഈ രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതായത് എക്സ്കവേഷന്റെ കേസിൽ വോളിയം ഓഫ് സോൾഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ഞാൻ ഇത് വൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ദിസ് കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ വോളിയം ഓഫ് സോൾഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വി ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ഇത് സെക്കൻഡ് കേസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്താണ് വി എസ് എസ് സെയിം ആണ് ബിക്കോസ് വോളിയം ഓഫ് സോൾഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓൾസോ ഓക്കെ സോ വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എൻറ്റയർ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രൊവൈഡഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലാതെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു എടുത്തത് നമുക്ക് അറിയാത്ത വോളിയം ആണ് സോ ഞാൻ അത് വി വൺ എന്ന് തന്നെ ഇടുകയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സെക്കൻഡ് കേസിലെ വോളിയം നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തോളൂ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അഗെയിൻ നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഗെയിൻ പോവുമല്ലോ സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടു എന്ന് വരും സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ലാക്ക് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക അത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ഓഫ് സോൾഡ്സ് രണ്ട് കേസിൽ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം സ്ഥിരം നമുക്ക് ഇ എസ് സിക്കും എസ് എസ് സിക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് മേ ബി നമ്മുടെ എക്സാംസിന് വേണ്ടി നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇ എസ് സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമായി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇ എസ് സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ കണ്ടക്സ് ഓഫ് അയോ എയോളിയൻ സോയിൽസ് എയോളിയൻ സോയിൽസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ലോ കംപ്രസിബിലിറ്റി സോയിൽ ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് സോയിൽ ഹാസ് ലാർജ് പെർമിബിലിറ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലോ പെർമിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ശരിയാണ
വണ്ണിൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ തെറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ലോ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണോ ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണോ ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ഈ വൺ ടു വൺ ത്രീ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രം വൺ ടു ത്രീ ടു ആട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടു ആൻഡ് ത്രീ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രൈ സോയിൽ മാസ് ഹാസ് എ മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ദെൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ വിൽ ബി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പോറോസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോർമലി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത് ഇ എസ് സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ജി എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ജി എസ് ഒന്ന് ബോക്സ് ഇട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ജി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ജി എസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ സോ വൺ മൈനസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരെ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ മൈനസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ദോ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെ വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഇ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഇ കിടപ്പുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കാൻ നോക്കുക സോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എൻ സോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓർ ഇയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും വൺ എന്ന് വരും സോ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പൊ ഏതായാലും ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം ജി എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ജി എസ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കാം നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് പഠിച്ച് രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് പഠിച്ചു ഒന്ന് മറ്റേ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിലിന്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോയിലിന്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വോളിയം ഓഫ് സോൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം എയോളിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ പുതിയ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ഈ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചു നോക്കുക ജി എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ജി എസ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കി നമുക്ക് കമ്മിങ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെയും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോകാൻ നോക്കുക എല്ലാ ദിവസവും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് എനി കോഴ്സ് പോകാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജിയോ ടെക്നിക്കലിൽ ഇനി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി എസ് സി തന്നെ പ്രീവിയ